ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെണ്ടികളുടെയൊക്കെ ക്യാരക്ടറും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ തൊട്ട് പുറയിടും ഈ വീഡിയോ അത്ര ലിങ്ക് ഒന്നുമല്ല കൂടി വന്നാൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവശ്യം വരുത്തുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പഴയ വീഡിയോ എൻ്റെ പുറയെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് സംഭവം കൊച്ചിങ്ങൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇടപെടുന്ന ഏരിയ ഒന്നുമല്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാന്നു ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് നല്ലതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വീഡിയോ തൊട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പലരും തിരിച്ചിരിച്ചൊരു കമൻ്റാണ് അതിൽ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഭയങ്കര മെച്ചമാണ് ഗുണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം എന്താണ് എല്ലാം ഓൺലൈനിലോട്ട് മാറുകയാണ് എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരുപാട് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നടക്കും ഇവരുടെ ക്ലാസ് റൂംസിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും പിള്ളേർക്ക് തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കും അതുമല്ല പിന്നെ ഈ ഗെയിംസോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇവൻസും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഴ്ച ആഴ്ച വേണേൽ എന്ത് വേണേൽ നടത്താം വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇനി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസം വൈകുന്നേരം പോയി കളിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് ബാക്കി സമയമൊക്കെ അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠനവും അല്ലാത്ത ടി വിയിലും ഗെയ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പാടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഐപാഡോ അല്ലാത്ത ഇനി ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു രീതി ചിന്തിക്കാൻ പലർക്കും പറ്റത്തില്ല അവരിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സിനാരിയോലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിസ്ററം എല്ലാം ഡെവലപ്പാവും പഴയ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും മാറി പിന്നീട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നേ പിന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് വരെ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം മാറുന്നത് ഇതിലും ഭീകരമാണ് ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം അന്യ ജാതി താന്നെ അധികാര പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരത്ത് ഓവൻ പഠിച്ചാൽ എന്താകും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കുറേ ഉന്നത പോലെ ജാതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ അല്ല ഇത് എങ്കിൽ പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 ചെറിയൊരു സംശയങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയാവും പിന്നെ ജോലി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ആവശ്യമാണ് ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് പോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റേഴ്സ് കുറച്ചു കുറച്ച് കൂടുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പ്രിന്റിംഗ് പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അവർ ഓൺലൈനിലേക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര ഈ ഭയങ്കര അബണ്ടൻ്റായിട്ട് വേണ്ടി വരും പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളും ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആൾ കൂടും അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വേണേലും കൂടാം അതല്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് സ്കൂൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് വേണേലും ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാടാ മനസ്സിലായില്ലേ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സഭയുടെ അണ്ടറിലുള്ളൊരു ഓൺലൈൻ സ്കൂളാണ് അവിടെ നല്ല ടീച്ചർമാരെ ഞങ്ങൾ സഭ തന്നെ എടുക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ തൊലിച്ചു കൊണ്ട് ചെന്ന് അവൾ കയറി അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇനി അത് വിജയിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിൽഡിങ് അവരുടെ കാരുടെ സ്വന്തം നല്ല പറയേണ്ട ഒരു സഭയിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ പിരിവിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിൽഡിങ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബലം മാത്രമേ ഉള്ളാന്ന് അവരുടെ ടീച്ചർമാർക്ക് പലർക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും പിന്നെ ജോലി മണിയില്ലാതെ ടീച്ചർമാർ അലിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേണേൽ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കുറേ നാൾ മുമ്പ് വരെ ഈ ഓൺലൈൻ സ്ക
പിന്നെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലത്തെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ വിഷയം കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അത് കാണേണ്ടത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര അടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അതിനും വേണേൽ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പേരെ വന്ന് കയറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിള്ളേർ വന്നോളൂ അത് ഗ്യാതറിങ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്യാതറിങ് മാത്സ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ ഗ്യാതറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അവർക്ക് ഓരോ പരിപാടികൾ നേരത്തെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയണ്ടേ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസും അവിടെ വരുന്നവരും ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ കണ്ടു വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇതൊന്നും വലിയ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആണോ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് അതിന് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി എവിടെയാണ് അടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പോകണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു നേരം പോയാൽ പോരെ ഫ്രീ ടൈമിൽ വിട്ടാൽ പോരെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കളിക്കേണ്ടവർ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണേൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എന്ന് പറയേണ്ട അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ കളിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ചും ആറും ഏഴും ക്ലാസ്സിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാം ഒന്നിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും കളിച്ചു ജോലി കുഴപ്പമില്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നെ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പി ടി അവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എല്ലാവരും കിടന്ന് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും പഠിക്കും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ മോശമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആ വ്യത്യാസമായ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഗെയിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓക്കെ പാട്ടിൻ്റെ പേരാണ് നടന്നത് പാട്ട് വരുവാ ഇത് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കി നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എത്രയോ പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള മറ്റേ പല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലാപരവും കായികപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിഷയമാകുന്നതെങ്കിൽ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിർത്തി പാടിക്കണമെന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഡാൻസും കളിപ്പിക്കാമല്ലോ സ്പോർട്സും ഗെയിംസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഷയമാകുന്നത് അത്ലറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓടാൻ തന്നെ വേണം അല്ലാതെ ട്രെഡ്മില്ലൊക്കെ ഇടന്ന് ഓടിയിട്ട് വേണം അതും നടത്താം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം അല്ലേ അല്ലേ ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഇട്ട് ഓടിച്ചാൽ മതി എത്ര മണിക്കൂർ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി അതും നടക്കും അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഐറ്റം പുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയാണ് ഈ അത്ലറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഈ ആ സമയത്ത് ഓടാനും ചാടാനും ഉള്ളവർ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അറിയിച്ചാൽ മതി പല സ്കൂളിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുക അവിടെ അവർ വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരേ ഗെയിംസിന് തന്നെ വേണേൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ആ സ്കൂളിൽ ഗെയിംസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ മതി പിള്ളേർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നു സ്കൂളിന് അവിടെ പോകാം ഓൺലൈനിൽ കാണാം പലതും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറയുക എന്ത് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ട ടീവിയിലൊന്നും കണ്ട പോലെ അല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതിനൊരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആനിമേഷനും എഫക്സും എല്ലാം വേണം ഇതേപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുത്തി വന്ന് നിന്ന് പൂച്ചാന്ന് പടം പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും അല്ല അതിനെ കളിയാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഒരു തെറ്റും തോന്നില്ല കാരണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും തരന്താന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഏറ്റവും തരന്താന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷൂ കഷ്ടം ദുരന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഊളുകൾ കയറി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു നല്ല പരിവേഷം കിട്ടിയത് അല്ലെ അത് വളരെ മോശമാണ് വളരെ മോശം ഒരു ഏത് ഗ്രേഡിൽ പെടുത്തുന്നത് കൊച്ചുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് അടവൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ വേറെ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട
ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് നിർമ്മല കോളേജ് ചാലക്കുടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന മെസ്സേജാണ് പാരൻസിന് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫീസ് പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കണം എന്ന് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ആയിരം രണ്ടായിരം ഒന്നുമല്ല മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തണതിന് എന്തിനാണ് ഇവരിപ്പോൾ തുടങ്ങി ഫീ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവരിപ്പോൾ ഫീ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറ്റൻഡൻസ് കട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽസിൻ്റെ മാർക്ക് അത്രയും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ടി സി ടി സി തരും ടി സി തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിട ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത് പ്രതികരിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കണേ ഒരു ഒരു സാമാന്യ മാന്യത വേണ്ടി കോളേജുകാർ കാണിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടാലേ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കച്ചവടമായി പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് സീസൺ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഫീസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഉടനടി ഫീസ് മേടിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്കൂളിന് അത്ര നിന്റെ കൊടുക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലാഭിക്കാം കാരണം ഇവരെല്ലാം അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓൺലൈൻ സ്കൂളുകൾ വന്നാൽ പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് പിന്നെ പറയാം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ച് പാപ്പ് എനിക്ക് പ്രതികരിച്ചു അതുപോലെ വേറെ ആർക്കും പ്രതികരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പേടിപ്പിക്കുക വന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്തിനാണ് കാണിച്ചു തന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരനാണ് അല്ലാതെ ആകൊച്ചുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ട ഉടനെ ഇത് ആലോചിക്കാതിരുന്നോന്നല്ലോ ഇത് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രഷർ ചെയ്യാനാണോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും അറിയത്തില്ല പാരൻസിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു എല്ലാവരും ഫീസ് തന്നേക്കാം ഗൂഗിൾ പേ വഴി അങ്ങ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഫീസ് ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല എന്തിന് ഇത്ര ഫീസ് നിങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഒന്നും വന്നിരിക്കുന്നില്ല ആരും പിന്നെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നും പറയുന്ന ആ ഒരു എന്ത് ചൂടത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ ഓ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേരുടെ മണ്ടയിലോട്ടുള്ള മറ്റേ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി ഒക്കെ അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് എന്താണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നോട് കൂടി അത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി കാണാൻ കരുതാൻ അപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെതിരെ ഉടനെ ഫീ എന്തോ പരീക്ഷ സമയത്തില്ല അതാക്കും ഇതാക്കും കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റന്നാൾ മറച്ചാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നാണയില്ല ഡൗളുകളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കൊച്ചല്ലേ ഒന്നുമില്ല ആ കൊച്ചിന് പ്രതികരിക്കണ്ട് പ്രതികരണ ശേഷി ഉള്ള ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നു ഉടനെ അതിനൊരു പ്രതികരണം അവരുടെ അവരുടെ പ്രതികരണം ഉടനെ പേടിപ്പിക്കൽ പരീക്ഷ എഴുതിക്കത്തില്ല ഭീഷണി എന്തൊരു നാണം ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത പരിപാടി എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം എന്തും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ നടപടികൾ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ പറ്റത്തില്ല ഫീസ് വരാതെ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് കൊച്ചിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ എന്തിനാണ് ഹരാസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഈ കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന എന്തൊരു കളിയോ അവരവരുടെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യമോ അതവർ ചൂണ്ടി കാണിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടതോ ഒരു കാരണവശം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്താണ് തെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അത്ര ഫീസൊന്നും മേടിക്കേണ്ട
കാരണം എന്നാൽ എല്ലാവരും പല ഇടത്തിലും പഠിക്കുന്നു പല ഇടത്തും പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈനിൽ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളും നടക്കുന്നു എന്ത് സുഖമാണ് എന്ത് നല്ലതാണ് നോക്കാൻ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനോട് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടാവുള്ളൂ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾഡേജ് ഹോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തലമുറ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല നല്ല ഓൾഡേജ് ഹോംസ് വേണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൾഡേജ് ഹോംസ് ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ അൽസിമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അൽസിമേഴ്സ് മുട്ട് എന്താ പറയുക ഓട്ടിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഓർഫനേജസ് ഇനി ഓഫൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് വേറെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വേണേൽ ഹോസ്പിറ്റലാക്കാം അല്ലേ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ബിൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലോഡ്ജാക്കാം ഹോട്ടലാക്കാം ബാറാക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കിക്കും ആളുകൾ കൂടുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ വേറെ രീതിയിലാക്കി എടുക്കാം സ്പോർട്സിനൊക്കെ വേണേൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ വേണം അത് ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഈ വക ബിൽഡിങ്ങുകളിലേക്ക് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പഠന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ വളരെ മെച്ചമായിരിക്കും വളരെ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെച്ചമായിരിക്കും പിന്നെ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഊച്ചാലത്തിന് നടക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഏത് സ്കൂളിലോ വേണമെങ്കിലും പോയി ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പഠിക്കാം അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പാസ്സാകും കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെവി ആവും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പലരും നിവൃത്തികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പല പല നിവൃത്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഇതുവരെയായിട്ടും ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റാതെ വരും ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറും ഈ കോവിഡ് പെട്ടെന്ന് മാറരുതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയോ പോലൊക്കെ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂൾ മാറി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എന്ത് സുഖമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ആദ്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പിള്ളേർ ബസ്സിലും കയറി ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഇടിച്ചു കുത്തി കയറി ഇവിടെ ഉള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന പിള്ളേരെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ബാഗും തൂക്കി ഇവിടെ പോയിരുന്നു ഈ പിള്ളേർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വീഡിയോ ചാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പായി ക്ലാസ് റൂംസായി എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നടക്കും ഇപ്പോൾ അല്ലേ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ടുഗതർ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ മറ്റേ മീറ്റപ്പ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതും ചെയ്യാം അവിടെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടി ആദ്യം ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം റിന്റ് എടുക്കാം ബിൽഡിംഗ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഹോളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ടീസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ത് രസമായിരിക്കും അറിയാം പിന്നെ സ്പോർട്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ നടത്താൻ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും നിയർബൈ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടും പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല കളിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും ഇത്രയും നല്ലൊരു മീഡിയ വേറെ ഇല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇരുന്ന് ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നൂറ് പിള്ളേർ വന്നിരിക്കുന്നു അവരെന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാളെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണേൽ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അവിടെ അത് വന്ന് ചെയ്യാം അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചറിനോട് പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് മറ്റേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഏത് ഒരാളോട് പ്രത്യേക പ്രീതിയും അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ക്യാരക്ടർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മറ്റേത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വിഷയം ആകുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ അതൊരു വിഷയമേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം വിഷയ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് സംസാരിച്ചു പിള്ളേരെ തല്ലണം മഹാരാശ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചിലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്നറിയാം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിൻ്റെ കാര്യമാണ് പോകുന്നത് നിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം
ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻ്റ് ഇല്ല കറണ്ട് ചാർജ് ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചർ വരുന്നതിൻ്റെ ചിലവ് ഇല്ല ഞാൻ ടീച്ചർമാരും പോകണ്ട രാവിലെ എൻ്റെ വണ്ടി എത്ര നോട്ടം കുറയ്ക്കും എന്തു കൂടി വണ്ടികൾ ഓടാതിരിക്കും അത്രയും നേരം ഒന്നും ആലോചിക്കും പിള്ളേരെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ തന്നെയല്ല ഇത്രയും ട്രാഫിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ തന്നെ കുറഞ്ഞു അല്ല ഇതില്ലാണ്ടായില്ലേ പിന്നെ ടീച്ചർമാർ പോക്ക് വരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞു ലൈഫ് എന്തോ റിസ്ക് കുറയുന്നുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു ബസ്സിനകത്ത് അതില്ല ഇതില്ല നമ്മൾ ഞാൻ അടി ഉണ്ടാക്കി സമരം ഉണ്ടാക്കി ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചിട്ടില്ലേ ബസ്സിൽ നിന്ന് വീട് മരിക്കുന്നു പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നെ പീഡനം അത് വഴി വൈകിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പിടിപ്പിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ ഓൺ ട്രീ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അവർ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരും കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള ആൾ വരും എല്ലാ ടൈപ്പ് വിഷയത്തിനും ആൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മേടിക്കാം ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബോധം പിടിവുള്ള ആർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പീഡനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും പിന്നെ സാറുമാരുടെയും ടീച്ചർമാരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചില പിള്ളേരൊക്കെ വെറുതെ ആരാ ചെയ്യും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര ഇൻസിഡൻസ് നമുക്കെല്ലാം പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചില കാച്ചറ ടീച്ചർമാർ കാച്ചറ വെറും ടെൻഡുകൾ അലമ്പുണ്ട് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ ചിരിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യും മറ്റേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈനിലൊക്കെ എന്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട് ആ കമൻസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ അഞ്ച് തന്നെ ടീച്ചർമാർ വേണം അതുകൊണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർക്ക് കമൻറ്റ് വരും പാരൻസിൻ്റെ കമൻറ്റ് വരും ടീച്ചേഴ്സിന് പിള്ളേരുടെയും കമൻറ്റ് വരും ടീച്ചർ ശരിയല്ല ഇത് പറ്റത്തില്ല അന്ന് അവൻ അടുത്ത ആ ടീച്ചറെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ പരസ്യ പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെ അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ മാറാനുള്ള സാധ്യത വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേസൊന്നും അല്ല ടെക്നോളജി വല്ലാണ്ട് സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പണി വരുന്നുണ്ട് അവരാച്ച സ്കൂൾ കച്ചവടം നിൽക്കും ആശുപത്രി കച്ചവടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നടത്താൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അതും പറ്റും പറ്റാത്തല്ല ഇപ്പോഴേ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിപ്പൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണേൽ ഫുൾ റീഡിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അറ്റാക്ക് വണിക്കുന്ന വരുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ചിപ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് ആംബുലൻസ് വന്നിട്ട് നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ടെക്നോളജി നീ അറിയണ്ട നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ആംബുലൻസ് വന്നിട്ട് പറയാൻ കയറിക്കോളാൻ പറയാം എന്താ ചോദിക്കാൻ പറയാം അരമണിക്കൂറിൻ്റെ സമയം ഉള്ള ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അതിന് ആ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കയറിക്കും അറ്റാക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ഓ ആണോ കയറി കിടക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ചെറുതായിട്ട് നെഞ്ചിനെ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നു എന്ത് സുഖമല്ലേ കിഡ്നിയൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കുഴമുണ്ട് അത് വേഗം കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പോകാൻ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ക്യാമറ ഇട്ട് നോക്കാൻ പറയും എന്നാൽ നിൻ്റെ പവർ എത്ര കുറവുണ്ട് ഒരു കാഞ്ചി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ അപ്പോൾ ഇത്രയും പവർ ഉള്ള സാധനമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജി വരും എന്തോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനൊന്നും സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയരുത് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ദൂരെ നടന്ന് കൊടുക്കും ഈ ഫോണെ വെച്ചാൽ ആദ്യം പറയും കൈയൊന്നും വെച്ചെന്ന് പറയും ഓണം നിൻ്റെ പൾസ് റേറ്റ് മറ്റേത് മറിച്ചത് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൊത്തം പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വേണമെന്നില്ല ആ പരന്ന പരിപാടിക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനെ വരും ഈ ചെറിയ സാധനത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനെ വരുന്ന മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഓ എന്തിനു ഈ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയത്തില്ല എന്ന് എന്തിനാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്